వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ఏస్ రత్నం మీరు చూస్తున్న స్టమ్ ఇన్ తెలుగు ఈ వీడియోలోని ట్రిగ్నోమెంటల్లోని ఎక్సర్సైజ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్లోని టెన్త్ సమ్ చదువుతున్నాం చూడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐకి వస్తుంది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి ఏంటంటే ఇఫ్ కాస్ట్ డేటా ప్లస్ కాస్ట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే దెన్ ప్రూవ్ దట్ కాస్ట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ దీన్ని వేరే విధంగా వేరే విధంగా కూడా అడగచ్చు ఎలాగంటే ఇఫ్ కాస్ట్ డేటా ప్లస్ కాస్ట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే దెన్ ప్రూవ్ దట్ కాస్ట్ డేటా ఇన్ టర్మ్స్ ఇన్ కే అంటే కే టర్మ్స్లోని కాస్ట్ అట్ వాల్యూ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అనమాట ఓకేనా దాన్ని చూడండి నేను ఈ సమ్ని సాల్వ్ చేస్తాను ఎలా అంటే కాస్ట్ ఎటా ప్లస్ ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుంటున్నా కాస్ట్ ఎటా ప్లస్ కాస్ట్ ఎటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మనకి తెలుసు కొసికెన్ డేటా సారీ కొసికెన్ డేటా ప్లస్ కాస్ట్ ఎటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మనకు తెలుసు కొసికెన్ డేటా అంటే ఏంటి వన్ బై సైన్ డేటా ఓకే దెన్ కాట్ డేటా అంటే ఏంటి వినండి జాగ్రత్తగా కాట్ డేటా అంటే కాస్ట్ డేటా బై సైన్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఓకేనా ఇక్కడ సిన్స్ రాసాను కదా దాన్ని కూడా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి సిన్స్ సిన్స్ ఎలా రాస్తాం మనం కొసికెన్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సైన్ డేటా అండ్ ఇంకోటి ఏం రాస్తాం మనం కాట్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ డేటా బై సైన్ డేటా ఓకే ఇదంతా ఏంటంటే సిన్స్ మనం ఏం చేంజ్ చేసామో అదంతా కూడా సిన్స్లో రాస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రాస్తాను చూపిస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్లోని ఇక్కడ డినామినేటర్లో సైన్ డేటా ఉంది ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్లో సైన్ డేటా ఉంది కాబట్టి నేను రెండింటికి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది సైన్ డేటా సో సైన్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటువైపు రైట్ సైడ్ ఒక ఏ రాసుకున్నాను నేను సైన్ డేటా సైన్ డేటాలో వన్ టైమ్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ మధ్యలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సైన్ డేటా సైన్ డేటాలో వన్ టైమ్ వన్ ఇంటూ కాస్ట్ డేటా కాస్ట్ డేటా ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే డినామినేటర్లో సైన్ డేటా అలాగే రాస్తున్నాను నేను వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా ఇలా ఉంది కదా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నాను స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఓకేనా ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే మనకి ప్రూవ్ ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కదా దాంట్లోని కే స్క్వేర్ టర్మ్స్ కర్మ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసాం అనుకోండి కే స్క్వేర్ టర్మ్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఓకేనా దెన్ స్క్వే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసాం అనుకో స్క్వేర్ పైన కింద అప్లై చేద్దాం వన్ ప్లస్ కాస్ డేటా హోల్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ డేటా స్క్వేర్ నోమినేటర్లు అప్లై చేశాను డినామినేటర్లు అప్లై చేశాను కే హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి కే స్క్వేర్ దెన్ చూడండి సైన్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ డేటాని ఎలా రాస్తున్నారంటే వన్ ప్లస్ కాస్ డేటా వన్ ప్లస్ కాస్ డేటా మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ మీరు ఎలా రాసారు దీన్ని అని అంటే మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఎలా రాయచ్చు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాయచ్చు అంటే నేను కాసేపు వన్ ప్లస్ కాస్ డేటాని ఎక్స్ అనుకున్నాను అనుకో అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ దాన్ని ఎలా రాసాను నేను వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా ఏమైనా రెండు టూ టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను స్క్వేర్ వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి నేను ఇలా రాసాను అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తానంటే నేను సైన్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఈ సైన్స్ స్క్వేర్ని వన్ మైనస్ కాస్ట్ స్క్వేర్ డేటా కింద మార్చుకుంటాను నేను ఓకే ఓకే కింద రాసుకోండి మీరు ఎలా రాస్తాను నేను వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటాని అలాగే రాస్తున్నాను నేను ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే వన్ ప్లస్ కాస్ డేటా అగైన్ వన్ ప్లస్ కాస్ డేటా దెన్ సైన్స్ క్వేర్ డేటా నేను ఎలా రాయచ్చు వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ డేటా ఇది ఎలా రాసాను నేను సిన్స్ పెన్ మార్చినాను చూడండి మీకు సింపుల్గా అర్థమవుతుంది సిన్స్ సైన్స్ క్వేర్ డేటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది మన అందరికీ తెలిసిన ఫార్ములా నేనేం చేస్తున్నానంటే కాస్ స్క్వేర్ అటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ చేసాను అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది సైన్స్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇదిగో వన్ కాస్ స్క్వేర్ డేటా ఎప్పుడైతే ఈజ్ ఈక్వల్ ఇటు పక్క వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ డేటా ఓకే అంటే సైన్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో నేను ఏం రాసాను వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ డేటా రాసాను అనమాట ఓకేనా దెన్ చూడండి అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా అగైన్ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా 
ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు వన్ స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే వన్ అంటే ఏంటి వన్ స్క్వేర్ అని అర్థం కదా సో వన్ స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టేట ఎలా రాయచ్చు అంటే వన్ ప్లస్ కాస్ టేటా వన్ మైనస్ కాస్ టేటా ఓకే మనం ఒకటి మిస్ చేస్తుంది ఏంటిది కే స్క్వేర్ కదా ఇక్కడ సో కే స్క్వేర్ మర్చిపోయింది నేను కే స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ ఓకే ఎలా రాశారు సార్ మీరు దీన్ని అంటే ఇక్కడ సిన్స్ రాస్తుంది దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏంటి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది వన్ ఉంది బి ప్లేస్లో ఏముంది కాస్టేటా ఉంది అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఓకే దెన్ చూడండి ఈ వన్ ప్లస్ కాస్టేటా పైన ఉన్న వన్ ప్లస్ కాస్టేటా రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏం మిగిలింది పైనమో వన్ ప్లస్ కాస్టేటా తిందమో వన్ మైనస్ కాస్టేటా దట్ ఈస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ఓకేనా నేను వన్ మైనస్ కాస్టేటాని ఇటువైపు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్ ప్లస్ కాస్టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ కాస్టేటా ఓకే దెన్ చూడండి వన్ ప్లస్ కాస్టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ని వన్తో నెక్స్ట్ కాస్టేటాతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే కే స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ కే స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ కాస్టేటా ఓకే నేను కాస్టేటా టర్మ్స్ రెండు వైపు ఒకవైపు నార్మల్ డిజర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు తీసుకెళ్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ కాస్టేటా ఉంది కదా కాస్టేటా ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టేటా ఇటు పక్క వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కా కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇటు పక్క వెళ్తే మైనస్ వన్ ఓకే నేను స్పేస్ సరిపోక ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను దెన్ ఈ రెండిట్లోంచి కాస్టేటా కామన్ తీస్తున్నాను కాస్టేటా కామన్ తీస్తే వన్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ మైనస్ వన్ కాస్టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని లేకపోతే వన్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ అంటే కాస్టేటా వన్ ప్లస్ కే స్క్వేర్తో ఏమవుతుంది మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇటు పక్క ట్రాన్స్ఫర్ చేసానో వన్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు డినామినేటర్లకు వస్తుంది ఇప్పుడు కే స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై కే స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ నెల రాయచ్చు కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ దేర్ ఫోర్ మనం ఇదే కదా చూపించమన్నది కాస్టేటాని కే కే టర్మ్స్లో చూపించమన్నాడు ఓకే అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి చూడనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్